。Hello， 大家好，这里是大叔。今天咱们继续《暗黑破坏神二代》高清版单机投掷野蛮人的流程。今天是噩梦的第三章，装备和噩梦第一章相比没有变化，还是这些。黑暗流浪者假的就不打了，咱们直接去找洞穴了。同样的，见到图腾，咱们就进。这里还有个小金怪。到了噩梦第三章，野蛮人不到四百的血，其实有一点少了。但好在咱们是个远程。预知小人这么早就出了。吼一下的话，大概能吼到五百多血，因为吼的技能我还没怎么加，咱们的主攻类技能还没加满，吼血吼防要留到最后了，估计要等地狱才能开始往上加了。我的这把投掷武器它有一个好处，就是它可以自动恢复数量。双手投掷的话，出门一次大概扔一百六十发，如果算上自动回复的，可能要扔二百多发，这个续航还是有保证的。哎，这个图腾这什么也没有啊，没有传送点，也没有，没有动啊，这，这就尴尬了。就是你，你费了好大的劲啊！你满怀信心的来，发现没有动。接着找吧。近身面对很多敌人的时候，可以使用双挥。到了噩梦双挥就不一定好用，目前还可以。伤害稍低，但是它可以在近身的状态下同时攻击几个点。耐力被吸干了，耐力的怪可以吧？可吸体力我都不怕。但吸精力的就很要命了，对吧？这个区别大家都懂。哦，洞穴在这儿，找对了。咱们进来了，看一下要的东西啊，在那边。屁屁过去。燃烧者干掉，长棍，长棍是容易比较值钱的。先走，回去交差了。黄金鸟的任务也要交一下。现在的这个血量要尤其注意一种敌人，就是特别诅咒的。尤其是特别诅咒冰冷强化、火焰强化的，因为它挂的时候会崩你一下，你中了诅咒的情况又被崩了一下。现在咱们的血并不是很多，容易被秒杀的。Damn it! Ah, from me. 好，血量涨到了四百亿。这个后面升级我要注意一下，多加一点了。这张图看起来真是不容易。那这次呢，这个图还可以，它是北边，往北走是庞大湿地，庞大湿地往东走是波皮森林。哎，说的简单啊，没二十分钟你跑不明白的。然后这儿又有一图腾柱，这怪太多了。投掷野蛮人呢，没有什么有效的 L E 技能。看看这里是不是吧？
，小弟又升级了，希望他早一点呢把炮骨能拿起来。应该是这样，因为我对那口锅印象比较深。普通难度打到这儿的时候，转了好几圈才找到这个怪。这次他自己就主动跑出来了。多尖子瓶，下地窖了。攻击三到七，竟然还说是绝世武器。攻击三到七。那这怪好多呀。爆出的紫瓶注意捡，紫瓶多了呢，可以打 BOSS 的时候和他刚正面。巨战之剑，你看我又出暗金了，不好意思，我估计老莫也得给，啊，除了灵魂之石啊，除了灵魂之石也得给。这个只能卖了，没什么用，需要等级二十九，然后伤害还不高。这里的地形对我不是很有利。二层竟然在东北侧。最后走的这个方向，趁着有作战神殿多赶点路。皮皮杖能用就用吧，但是比较贵。哦，这皮怪看着比较狠啊！哦，不不不不。特别诅咒，燃烧法力特别快速，啊，这不好惹。放风筝吧，还闪电强化，这是容易秒我的。报了个十二号。嗯，刚刚这个 BOSS 确实不好惹。我四百三十八的血被小怪摸了一下，在特别诅咒的情况下，竟然掉了三分之二一下，这个真的太疼了。那没办法，咱们是远程投掷，所以说就脆。切战切退。又是一跳，我感觉这个幽魂也有点快呢。有 T T 杖的话，三层是比较好走，这个二层有点麻烦。好，三层了。这边那个地方有一个宝箱，空间呢应该比这个房间要大一点。这个看着像，但是地上没有那个封印的图案。东南侧，哦，就是这儿，看见小金怪了，我的武器也要扔光了
出武器的部分就给大家剪掉。黄金珠宝，法杖剪掉，看一下能卖多少钱。这个卖了吧，虽然好不容易打出个暗金，啊，这个珠宝也不好。现在毕竟地图的等级比较低，爆不出来太好。好了，下个任务。前面三张图结束之后呢，就是商场的区域。这张的地图就是主要三个区域：商场的区域，啊，之前的森林区域，后面就是地牢区域。去商场，商场那里运气好可以做成两个任务。残破神殿一个，再加上下水道里边二层。最近的几个角色几个难度下水道这里不太顺利，就经常转了好大一圈，最后才找到目标。按理说不应该。下水道方面研究的还算可以，但最近这几个角色不顺利了。他有的时候呢，他这个区域在地图的中间就不好找。残破神殿，残破神殿的方向呢是南北的，像这种东西的肯定就不是。没准咱们把站点找到，哦，这是吸耐力的。你让他吸完呢，你腿就软了，走不动了。来个体力药剂，我果然跳上去踩，踩的真准。找了半圈了，这才是原始的暗黑的感觉。你没有开拓工具的，你只能一点点找。好在你知道大致的区域，这个像，就他了。残破神殿，吼两下吧，这里的怪，吼。来了一波，数量好像不对呀、啊，我记得呢，它是一大波来着，这是一小波。哦，在这儿，在这儿，这大波在这儿，好大一波。远程来打吧。看我好玩的血量已经过六百了，还行，我感觉六百的血量可以打噩梦。走吧，去搞下水道。刚才已经看见入口。咱们到五十七级就可以换新的投掷的武器了。大家看一下左边的小地图就知道了，我在这里晃了多久了，已经几乎把这里逛遍了。嗯，这个找的真的是啊，我把所有的 TP 杖的三十多下都用掉了，在这里传送了一圈，然后再加上呢，我可以离。可以利用跳跃跳过这种小坑小沟，可以说探索的比较有效率了，还找了至少五分钟。这个蝙蝠不是
，因为下水道二层是有一个蝙蝠守着的，那找到它呢，基本上就是了啊。这个像，这个颜色也像，原亮色的。哦，它挂了。那就是这儿，我的天！其实就在入口的左边 ，TP 一下就能找到。那这谁能想得到啊？这。回来咱们把所有的 TP 账用掉了，回来修一下，看看多少钱，再加上我的投掷武器的修理费用。啊，七万二，七万二啊，好心疼，太贵了。这个连 TP 带扔的，这都是钱啊！就 TP 那一下，可能就需要两千块钱。再加点血吧。行，来搞一元。先搞个锤子，先把锤子打出来。这些小怪四散奔逃啊！看老大挂了。我希望他们少扔点九头蛇。这人呢，我还得进去。哎，包抄，你看见了吗？哇，他们这个高级啊，这个战术不错。先来一个前后夹击。我进去的时候没发现左边有敌人。洗澡的话呢，就需要我顶着点。小弟是顶不住这个洗澡的。哦，锤子打出来了。嗯、冰冷强化，冰冷强化的话，离他远一点啊。还有圣雷的光环，皮肤硬化，黄金的魔鬼之叉没用了。好，杀进去还有几只。哦不不不，这个闪电强化特别诅咒，还特别快速。应该是完事儿了吧？任务记录已经出来了，说明打完了。我、哦、这还有几只小怪。行了，把这个球锤了吧。先需要合成，其实有的时候我都忘记合成，直接就往上轮。人家告诉我不可能。咱们来到三层，告诉咱们干掉老莫。鲜血之王这个怪到了地狱我是很怵的，因为他呢非常善于在战场上制造混乱，地面又是火墙又是陨石，伤害还不低，然后呢自己跑的还很快。哦，快跑快跑快跑回来！我小弟总想上去洗澡，但那个洗澡是相当疼的。别说他现在的小身板了，他升个八九十级也扛不住。这家伙还神圣冰冻，燃烧法力。小紫瓶，我应该把这里清场，再去打老莫。火花之拳在这儿，闪电强化哦，疼啊！还加诅咒，加冰冷。哦，看崩了我一下，大概百分之八十的血。那如果我有被诅咒的状态，当场就出血了。空虚之指。我现在好一次，大概能坚持个四十五秒左右，我这个时长远远是不够的，所以我也不常好，因为这个不不符合我的人设呀，对吧
是一个小时的话，我可能是经常用这个技能。看一下，我还有七十七下，那如果算上恢复的，大概有个八十多下、九十下吧。看看能不能干掉。咱们一堆小紫瓶就在这喝了。我小弟，你看他不去顶，把 BOSS 顶住，别让他动。知道吗？你抓着他，我负责射击。对啊，你得顶住啊，你不能让他动啊，动的话我就射不准了。多了，看一下那爆什么，来点按金吧。噩梦的老莫已经可以出很多日用品了。出去偷窥，怒豪长牙，这个我已经有了，而且我已经放到别的号上，这个用处不是很大。因为我现在小弟带的是岩石制动器，保命的，保命的偷窥。这些卖一卖吧，没什么用。三万，这个二十提速抗闪电抗火，哎呦我的天，加敏捷，没有加攻技能啊，也不双吸。那好吧，今天时间差不多，先给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下期再见。